الصلاة മോളെ അങ്ങനെ പറയരുത് മഴയെ ശപിക്കരുത് മഴ എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് നിന്റെ ഉസ്താദ് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ ശരിയാണ് ഉമ്മ മഴയെ കുറിച്ച് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇവിടെ മനുഷ്യൻ നിസ്സഹായനാവുകയാണ് അഭിവൃദ്ധിയുടെ അമരത്തെത്തിയെന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന മാനവതയുടെ അതീവ നിസ്സഹായത വിണ്ടുകീറിയ വയലേലകളുടെയും വറ്റിവരണ്ട ജലാശയങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ അവൻ വേവലാതി കൊള്ളുമ്പോൾ ജീവജലം നൽകിയ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ചോദ്യത്തിനുത്തരം നൽകാൻ ആർക്ക് കഴിയും قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين പറയുക നിങ്ങൾ കണ്ടുവോ നിങ്ങളുടെ വെള്ളം വറ്റിയതായി തീർന്നാൽ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു തരിക സാധ്യമല്ല ജീവാമൃതിനു വേണ്ടി നെട്ടോട്ടമോടുകയല്ലാതെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ മനുഷ്യേതര ദൈവങ്ങൾക്കൊന്നും ദാഹജലത്തിൻ്റെ ഒരു കണിക പോലും സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ല കാരുണ്യവാനായ ഏകദൈവത്തിനല്ലാതെ
ഈ മണ്ണിളക്കം കരിമേഘങ്ങളുടെ അമൃത് വർഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത്യുഷ്ണത്തിൻ്റെ തീഷ്ണതയിൽ ജലകണങ്ങളുടെ കുളിർവർഷത്തിന് ദാഹിക്കുന്ന മണ്ണും മനുഷ്യനും ദൈവം അള്ളാഹു അറ്റമില്ലാത്ത കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സാണ് ആ കാരുണ്യവർഷത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമറിയിക്കുകയാണ് ഈ കരിമേഘങ്ങൾ കാറ്റ് തെളിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന കാർമേഘ സമൂഹത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തി മഴ പെയ്യിക്കുന്നതിൽ ഈ മലനിരകൾ എന്തുമാത്രം സഹായിക്കുന്നു سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اوانا اغنو تند كارون يتند اتوا മഴയുടെ മുമ്പിലായി ഒരു സന്തോഷവാർത്തയായി കാറ്റിനെ അയക്കുന്നവൻ അങ്ങനെ അവ കനമുള്ള മേഘസമൂഹത്തെ വഹിച്ചാൽ വല്ല നിർജ്ജീവമായ നാട്ടിലേക്കും നാം അതിനെ നയിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നിട്ട് നാം അതുമൂലം വെള്ളം വർഷിപ്പിക്കുകയും എല്ലാ ഫലവർഗങ്ങളും അതുകൊണ്ട് നാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്രകാരമാകുന്നു നാം മരണപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉറ്റാലോചിക്കുന്നവരായേക്കാം ഭൂമിയിലെ ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്ന് സമുദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലം ബാഷ്പീകരിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും അവ മേഘങ്ങളായി മാറുകയും അവ ഖനീഭവിച്ച് ജലമായി വർഷിക്കുകയും അവ വീണ്ടും ജലാശയങ്ങളിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് സാധ്യമാക്കുന്നത് ഈ ജലചക്രമാണ് ആകാശത്തിന് സൗന്ദര്യമേകുന്ന ഭൂമിക്ക് മീതെ പഞ്ഞിക്കഷ്ണങ്ങൾ പോലെ പാറിക്കളിക്കുന്ന ജലകണങ്ങളുടെ കൂട്ടങ്ങളായ ഈ മേഘസമൂഹങ്ങൾ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നുവെന്നും അവ എങ്ങനെ മഴത്തുള്ളികളായി താഴോട്ട് പതിക്കുന്നുവെന്നും അതിസങ്കീർണമായ പ്രക്രിയകൾ വഴി രൂപപ്പെടുന്ന കാറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നുവെന്നും വിശദമായി പറയാൻ ഇന്നും മനുഷ്യന് സാധ്യമായിട്ടില്ല ആശങ്കകൾ കരുതിയായി വിണ്ണ് ഔദാര്യം ചൊരിഞ്ഞു ഖനീഭവിച്ച കാർമേഘങ്ങൾ ജലവർഷമായി പെയ്തിറങ്ങിയപ്പോൾ മണ്ണും മനവും ഞറങ്ങും മനുഷ്യൻ ആഹ്ലാദിക്കുകയായി فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ അള്ളാഹുവാകുന്നു കാറ്റുകളെ അയക്കുന്നവൻ എന്നിട്ട് അവ മേഘത്തെ ഇളക്കി വിടുന്നു എന്നിട്ടവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം അതിനെ ആകാശത്ത് പരത്തുന്നു അതിനെ അവൻ പല കഷ്ണങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ നിന്ന് മഴ പുറത്തുവരുന്നതായി നിനക്കു കാണാം എന്നിട്ട് തൻ്റെ ദാസന്മാരിൽ നിന്ന് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ 
ആ മഴ എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ അവരതാ സന്തോഷിക്കുന്നു പുതുമഴയുടെ സുഗന്ധം നിർജ്ജീവതയിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനത്തിൻ്റെ ചൈതന്യഗന്ധമാണ് നിരാശ നിറഞ്ഞ ജീവിലോകത്തിൻ്റെ ഹൃത്തടങ്ങളിൽ വ്യാപിക്കുന്ന ആശയുടെ സജീവഗന്ധം അതു പരത്തുന്ന സർവോന്നതൻ എത്ര സ്തുത്യർഹനാണ് وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد അവന് തന്നെയാണ് അവർ നിരാശപ്പെട്ടതിനു ശേഷം മഴ ഇറക്കുകയും തൻ്റെ കാരുണ്യം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ സ്തുത്യർഹനായ കൈകാര്യകർത്താവും അവൻ തന്നെയാകുന്നു മഴ താഴ്വരകളിലൂടെ അരുവികളിലൂടെ പ്രവിശാലമായ പുഴകളിലൂടെ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന വിസ്മയം എന്താണ് ഇവ മാനവൻ്റെ ഹൃത്തടങ്ങളിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങാത്തത് ഊഷരമായ അവൻ്റെ അകത്തളം എന്താണ് നനഞ്ഞു കുതിരാത്തത് അങ്ങനെ കുത്തിച്ചൊരിയുന്ന മഴവെള്ളം കൊണ്ട് ആകാശത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ നാം തുറന്നുവിട്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുടിക്കാറുള്ള വെള്ളം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങളാണോ അത് മേഘത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയത് അതോ നാം ആണോ നാം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ നാം ദുസ്വാദുള്ള ഉപ്പുവെള്ളമാക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കാത്തതെന്താണ് മഴ ആകാശത്തിൻ്റെ വാതായനങ്ങളിലൂടെ വരണ്ടുണങ്ങിയ ഭൂമിയുടെ മാറിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങുന്ന കാരുണ്യം വിണ്ടുകീറിയ കൃഷിയിടങ്ങളെ സമൃദ്ധിയുടെ വിളനിലങ്ങളാക്കുന്നത് അനന്തമായ ആ അനുഗ്രഹ വർഷമാണ് ഗ്രീഷ്മത്തിൻ്റെ കരിയിലകളെ ഹരിതാഭമായ പൊൻകതിരുകളാക്കുന്ന ജലകണങ്ങളുടെ നാഥൻ എത്ര മഹോന്നതൻ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبَصِرُونَ وَرَنْدُ كِدَكُنَّا بُومِي إِلَيْكُ نَامْ وَلَّتَّ كُنْدُ جَلُّنَّدُ അവർ കാണുന്നില്ലേ അവരുടെ കന്നുകാലികളും അവർ തന്നെയും തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃഷിയെ 
നാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവർ കണ്ടറിയുന്നില്ലേ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ نِي كَنْدِ لَي اللَّهُ آغَاشَتُّ نِنَّ وَلَّمْ إِرَكِّيِتْتُ بھومي پچھا بڑچا دائي تيرون ندو നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു സൂക്ഷ്മജ്ഞാനിയും എല്ലാം അറിയുന്നവനുമാകുന്നു ഭൂമിയെ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടിലാക്കി തരികയും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വഴികൾ ഏർപ്പെടുത്തി തരികയും ആകാശത്തു നിന്നും വെള്ളം ഇറക്കി തരികയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവനത്രേ അവൻ എന്നിട്ട് അതുമൂലം നാം വിഭിന്നങ്ങളായ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പല ഇണകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പുഞ്ചിരിക്കുന്ന വസന്തത്തിൻ്റെ നയനമനോഹാരിതകൾ ഭൂഗോളത്തെ പച്ചപ്പട്ടണിഞ്ഞ സുന്ദരഗേഹമാക്കുന്നത് മേഘക്കീറുകളിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീഴുന്ന മഹാമാരിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റൊരു ഗോളത്തിനുമില്ലാത്ത അനുഗ്രഹവർഷം ഭൂമി വരണ്ടു കിടക്കുന്നതായി നിനക്കു കാണാം എന്നിട്ട് അതിന്മേൽ നാം വെള്ളമിറക്കിയാൽ അത് ചൈതന്യത്തോട് സ്ഫുരിക്കുകയും ചീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൗതുകമുള്ള എല്ലാ സസ്യ ഇണകളെയും അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ും 
يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ അവനാകുന്നു ആകാശത്തു നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ചൊരിഞ്ഞു തന്നവൻ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കുവാൻ പാനീയമുണ്ട് അതിൽ നിന്നു തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാലികളെ മേക്കുവാനുള്ള ചെടികളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുമൂലം ധാന്യവിളകളും ഒലീവും ഈത്തപ്പനയും മുന്തിരികളും എല്ലാത്തരം ഫലവർഗങ്ങളും അവൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അതിൽ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് കായലുകളും കൈത്തോടുകളും കളകളാരവം പൊഴിക്കുന്ന അരുവികളും ചിതറിയൊഴുകുന്ന നീർച്ചാലുകളും തീരങ്ങളെ തഴുകി നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഴകളും ഗർജിക്കുന്ന തിരമാലകളും മഴയുടെ സന്താനങ്ങൾ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الله واقنو آغا شنگل يوم بھومي يوم سرشتي چوان آغا شتل نن اوان ويلم يرقو گيوم انت ننگل كو اوبا جيوانت تنو ويندي അതുവഴി ഫലവർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു സമുദ്രത്തെ അവൻ്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം കപ്പലുകൾ സഞ്ചരിക്കുവാനായി നിങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി തരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നദികളെയും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു സമൃദ്ധമായ ജലാശയങ്ങൾ തീരങ്ങളെ ചുംബിച്ചൊഴുകുന്ന മഹാനദികൾ മഹാത്ഭുതങ്ങളുടെ നിറകലവറയായ സമുദ്രലോകങ്ങൾ ശാന്ത സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ നീലിമ പരത്തുന്ന തടാകങ്ങൾ മാമലകളുടെ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീണു ചിതറുന്ന ജലപാതങ്ങൾ എല്ലാം മഴയിൽ നിന്ന് ഭൂമി ശേഖരിച്ചു വെച്ച നിശ്ചിത തോതു മാത്രം ആകാശത്തു നിന്ന് നാം ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ വെള്ളം ചൊരിയുകയും എന്നിട്ട് നാം അതിനെ ഭൂമിയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് വറ്റിച്ചു കളയാൻ തീർച്ചയായും നാം ശക്തനാകുന്നു ദൈവഹിതമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പാനജലം അരുചിയുള്ള വിഷപദാർത്ഥമാകുമായിരുന്നു തൊണ്ട നനക്കാൻ കഴിയുന്ന കുടിനീരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാങ്കേതിക പുരോഗതിയുടെ നെറുകിൽ ഉപവിഷ്ടനായ മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല കേരവൃക്ഷങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ മഴ ലോകത്ത് തന്നെ വിസ്മയം സൃഷ്ടിക്കുന്ന 
ഗവേഷണ വിഷയമാണ് മൗസിം എന്ന അറബി പദത്തിൻ്റെ യൂറോപ്യൻ പരിണാമമാണ് മൺസൂൺ മഴയിൽ നനഞ്ഞുകുതിർന്ന ഭൂമിയെ പിളർന്നുകൊണ്ട് മുളച്ചു പൊങ്ങുന്ന സസ്യജാലങ്ങൾ വഴിയാണ് മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആഹാരം ലഭിക്കുന്നത് ജീവശൃംഖലയുടെ പ്രഥമ കണ്ണിയായ സസ്യങ്ങൾ മഴയുടെ ദാനമാണ് മഴ പ്രകൃതിയുടെ യാദൃശ്ചിക പ്രതിഭാസമല്ല പ്രകൃതിയിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ താളാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നല്ല ഫലമാണ് കുന്നും മലകളും കാറ്റും വൃക്ഷലതാദികളും അതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നു അവ നശിപ്പിക്കുന്നത് കടുത്ത അക്രമമാണ് ഉന്നതങ്ങളായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങളെ നാം ഭൂമിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തുകയും സ്വച്ഛമായ ജലം നിങ്ങൾക്ക് നാം കുടിക്കാൻ തരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഭയവും പ്രതീക്ഷയുമായി മിന്നൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാകുന്നു ആകാശത്തു നിന്നും വെള്ളമിറക്കി അതുമൂലം ഭൂമിയെ അതിൻ്റെ നിർജീവതയ്ക്കു ശേഷം ജീവിപ്പിക്കുന്നതും തീർച്ചയായും ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അതിൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് പെരുമഴ ആർത്തലച്ചു പെയ്തിറങ്ങുന്ന മഹാപ്രവാഹത്തിൻ്റെ വശ്യമായ സൗന്ദര്യം വാനവും ഭൂമിയും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന താളപ്പെരുമയാർന്ന സംഗീത വിരുന്ന് വിണ്ണിൽ നിന്ന് മണ്ണിലേക്ക് ജീവന്റെ മഹാദാനം ൂ 
തീർച്ചയായും ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചതിലും രാപ്പകലുകൾ മാറി മാറി വരുന്നതിലും മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളെയും കൊണ്ട് സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലുകളിലും ആകാശത്തു നിന്ന് അള്ളാഹു വെള്ളമിറക്കുകയും എന്നിട്ട് അതുമൂലം ഭൂമിയുടെ നിർജ്ജീവതയ്ക്കു ശേഷം അതിനെ സജീവമാക്കി അതിൽ എല്ലാ ജീവജന്തുക്കളെയും വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിലും കാറ്റുകളുടെ ഗതിക്രമത്തിലും ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കുമിടയിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന മേഘത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പിലും ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് മഴ മനുഷ്യനടക്കമുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ജീവനാടിയാണ് മഴയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ചിനുങ്ങുന്ന ചാറ്റൽ മഴയായി നുള്ളി നോവിക്കുന്ന സൂചി മഴയായി പുരപ്പുറത്ത് വീണു ചിതറുന്ന ചരൽ മഴയായി നിനച്ചിരിക്കാതെ പെയ്തു പോകുന്ന വിരുന്നു മഴയായി നിലക്കാതെ പെയ്തിറങ്ങുന്ന നീളൻ മഴയായി അത്യുഷ്ണത്തിലെ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വേനൽ മഴയായി ദാരമുറിയാത്ത പേമാരിയായി ആർത്തലച്ചു പെയ്യുന്ന പെരുമഴയായി ഇടിവെട്ടിപ്പെയ്യുന്ന പേടിമഴയായി അകം തണുക്കുന്ന കുളിർമഴയായി നേർത്തു പെയ്യുന്ന സംഗീതമായി മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഒപ്പം ജീവജാലങ്ങളുടെ അതരങ്ങളിൽ നിന്ന് തോരാത്ത സ്തുതിഗീതവും